Sultan! Unajisikiaje kukalia kiti ambacho si staiki yako? Nasema na wewe Sultan. Mfalme mwenye roho ya kikatiri, mfalme mwenye roho mbaya, mfalme baradhuri. Mfalme sio kuwa na huruma na watu wako. Mikono yako inanuka damu. Najua yote uliyoyafanya juu ya familia yangu. Wewe ndio uliyemuua baba yangu kwa sababu ya tamaa zako za madaraka. Wewe huna damu ya ufalme sultani. Huna damu ya ufalme. Wewe ustahili kukaa kwenye hicho kiti. Na ipo siku. Nitaripiza kisasi. Lazima nitakuwa ufalme. Hapana Malikia. Huu ni mfalme wetu. Mfalme aliyetukuka. Ni mfalme wa shaa. Siku nyingine ukaendelea kuongea maneno ya ziaka na zalao. Sitakuacha salama. Acha! Huyu ni mke wangu mimi. Sitoruhusu agusu na mtu yoyote. Na sitakubali kusikia mtu yoyote anampazia sauti mbele yangu. Na ukijaribu kurudia tena utakuwa chakula cha ogojo. Nadhani umenielewa? Najma Nikikuangalia usoni naona kabisa Hakuna kitu chochote ambacho utaweza kunifanya Kumbuka maisha yako ya familia yako na kizazi chako pia yapo mikononi mwangu Elewa hicho kitu Mimi ni kama Mungu hapa <laughs> Na ukaendelea kuwa na mdomo mdomo wako huo nitakutupa kwa mikono yangu kwenye shimo la ugojo aile nyama yako na isagisage mifupa yako umenelewa kwa hiyo mama wangu kama nilipokupa taarifa mapema nikakwambia bwana mama wangu leo kuna ugemi na huyu hapa kijana unaimuona mbele yako ndio ugemi mwenyewe Uyo hapo ndo mkwe wako, mama angu. Eh, mwana angu. Kwa nja mina fly sana, hiyo swala na kufly sana. Kwa za mgeni karibu. 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 Yani kwa za mgeni karibu. 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 Kwa za m kwa sababu siku zote nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu anijalie kila siku mwanangu apate mwanamme. Naje apate mume mwema aliyofanyaje? Aliyotulia. Mimi nachomba mwanangu, mchumba nimemuona nimemkubali. Sana yani, yani itakuwa chereko chereko kubwa sana. Yeye hapa naona kama uongo. Yeye anaona kama mwanangu ananiongopea hivi. Sasa mama yangu mimi nikaongopea nini? Wakati na mwanaume kafi. Yaani siamini ni. Unajua siamini mwanangu? Eh. Unajua nini mama? Mhm. Ni kweli mimi tu nikwambie tu kwamba mimi najua Kelvin ananipenda sana na hata mimi nampenda sana mama. Kweli? Kwa hivyo niambia tu bwana mimi nataka nifanye mpango nije niwafahamu wazazi wako ikiwezekana nataka uwe mke wangu. Nikasema sasa nachelewaje na wakati mama wangu najua nataka mkwe. <laughs> yaani nataka mkwe na nakuchelewa na nakwambia sio siri. Yaani mimi kwanza nashukuru mpaka nafika umri huu sijapata ujukuu. Yaani mimi yaani nitafurahi sana. Tanya atakapo pata watoto wao. Mapacha. Wanangu yaani nifurahi kweli yaani sana. Yaani ana kama uongo hivi. Baba mama niseme kitu kimoja. Eh. Mimi kwanza nashukuru sana kwa sababu naona kabisa umenipokea kwa furaha, umenipokea vizuri. Ah lakini pia ni kuahidi tu kwamba ili jambo ni jambo ambalo nimelikusudia kutoka moyoni mwangu. Victoria nampenda sana. Na 
na hii kama hapa tunapoteza muda yani natamani ili jambo process zianze haraka iwezekanavyo yani mimi nilipopenda shughuli na vigoma na matalumbeta na kwa patoshi mjomba wangu anamfahamu viki na anampenda sana kwa hiyo taenda tu kuongea naye kiwezekana kati ya leo au kesho aanze aje muonane kama watu wazima mpange mjue sasa yeye mnafanyaje ili process zianze mapema sivyo viki yani kesho kuchelewa mimi atakalewa leo jioni mimi atakalewa leo jioni nione kabisa leo leo jioni nataka nipange mapema na mimi na mashoga ambao napenda shughuli yani wewe acha watakuwa patoshi sasa mama kwa leo mbona iwezekani kwa sababu huyu mpaka atoke hapa akamfuatia yangu afu unajua ndio leo anamwambia anga mpaka jipange si unajua tuna wewe na yeye mkikutana tena lazima uhakikishe mnaongea mambo yanayonyooka basi kesho mpaka saa tatu namtaka huyo mtu afike hapa mwenyewe mwanangu mambo mazuri atoke haraka wewe mwanangu lakini nasma ni mkrofi sana Naweza kuna kitu baki nimefika. Sina uhakika na hilo. Kwa ukurofi wake, inawezekana hata akawa amekamatwa. Hmm. Ngoja tusubiri, uende atafika muda si mrefu. Huyo hapo anakuja. Hakuna mlinzi yote aliona kama amefika hapa. Hapana. Hakuna mlinzi yote alioniona wakati nafika hapa. Mna uhakika? Ndio tuna uhakika. Sawa, hata mimi hakuna mlinzi yote aloniona kama nipo hapa. Haya, niambie ulichonitia. Maana hapa nilipo nimetoka kwenye nyumba la kifalme. <laughs> mimi binafsi siwezi kukubali kutawaliwa. Tena kutawaliwa katika himaya yetu. Siwezi. Najua unachokiongea ni sahihi, lakini sisi hatuna nguvu ya kumudu sultani. Nguvu? Nguvu gani unazunguzia wewe? Nguvu gani? nguvu ya kutawaliwa katika himaya yetu eh aswa wewe uko tayari kabisa kutawaliwa na sultani na kufanywa mjakazi wake mimi siwezi sio mnanielewa siwezi kutawaliwa na sultani tena katika himaya yetu tazama amemuoa ndugu yetu Najma kinguvu ili kututishia sisi kuendelea kutoka kupambania himaya yetu nyie mko tayari kabisa kutawaliwa <laughs> Mimi siwezi kutawaliwa na sultani. Na kwa hili niko tayari kufanya kitu chochote. Uenda nife mimi au afe sultani. Sultani? Tutatafuta namna. Namna gani hiyo? Yule ni kiumbe hatari. Anaogopeka. Nimepata wazo. Wazo gani? Mimi naona bora twende kwa mtabili wa Shayo. Uenda kule tutapata hatima ya maisha yetu na jinsi ya kupambana na huyu sultani. Hilo ni wazo zuri. Twendeni. Ah. Uh, Njomba. <laughs> Unapenda sema kujificha ficha huko? <laughs> Ah, si unajua maadui wengi. Sasa ukikaa kama hivi. Mjomba bara mambo yangu. Kijificha ficha kama hivi maadui wanakuwa hawapo karibu. Ah, sio. Eh. Sasa hata mtu wa matukio. Na kujua. Sasa mjomba mimi leo na jambo moja limenileta. Mhm. Na. Nikuhusu Victoria. Ah, siku mbili zilizopita nilienda kumtembelea nyumbani kwao. Mama yake kafurahi sana. <laughs> kafurahi sana kuniona kachangamka. Eh. Unajua? Ah mpaka nikajisikia amani nikaona sasa nimefika kwenye familia nzuri. <laughs> Kwa mjomba yani mimi nataka ni moyo Victoria I say hata sitaki kuchelewa. <laughs> nataka ni moyo Victoria mjomba na nimekuja kukuambia nataka process zianze kiwezekana hata kesho. Kwa sababu mimi tayari na kila changu tena kupeleka kishika uchumba sijui barua nini ile ipo. Kwa hiyo wewe uende kwa sababu ndio mzazi wangu. 
kuangalie na wazee marafiki zako kama utaenda nao muende mkatoe barua kishika uchumba mimi niweze kufanya kutimiza ili jambo niweze kumoa Victoria Kevin na Victoria sio mwanamke sahihi wa kumuoa na wala simaanishi Victoria peke yake yani wewe sio sahihi kwa kumuoa mwanamke wa aina yoyote sasa mjomba unasemaje hivyo ya mimi nisiwe kwa sababu gani na mahusiano yangu mimi na Victoria unayafahamu mjomba afu mimi kwa mtu mzima sasa hivi siwezi kuendelea kukaa hivi akati chapata mwanamke anayefaa mjomba mahusiano mimi nayafahamu vizuri lakini swala la kumuoa Victoria mimi silitaki. Ah mjomba ile inawezekana. Afu mimi sikutegemea kama utaniambia kitu kama hicho mjomba kwa sababu yule mwanamke unamfahamu vizuri mjomba. Mimi namfahamu lakini swala la kuoa sitaki. Sasa yani, mjomba unataka mimi nioe yani unataka Sitaki sitaki kusikia. Mjomba unataka niishije? Yaani unataka niishije? Afu mimi yani mimi sikuelewagi yani mimi kila jambo nalo liletaga kwako lazima ulipinge. Kuna vitu vingi sana unanificha. Kwa nini? Hebu niambie kuna kitu gani kwenye maisha yangu mimi. Sasa hivi tena unaniambia utaki nioe. Unataka niishije? Mjomba mambo gani hayo? Mimi mimi kiukweli sikuelewi kabisa. Yaani ki, afu simjui babangu, simjui mamangu. Kila nikiuliziaga muda bado, muda bado sasa hivi nataka kuoa, sitaki uoe. Mjomba una shida gani mjomba? Hebu niambie ni una shida gani? Kila kitu unakataa. Au wewe sio mjomba wangu? Jamaza. Kevin. Ninaongea haya kwa sababu ya usalama wako. Usalama gani huo? Yaani no. usalama gani ambao no, unaoongelea? Nini nimi niambie leo ni usalama gani? Naomba unisikize kwa makini. Nilikuwa nasubiri tu muda ufike ili niweze kukuambia. Kwanza kabisa. Mimi sio mjomba wako. Ah! Sheza! Kwa nini unachelewa kumua Kelvin? Kumbuka, ukishindo kufanya nabe kwa giza, itagalimu maisha yako. Itagalimu maisha yako, Shneza! Sito weza kukubali kuona, ufalume wangu unateketea. Na kumbuka ikitu hichi ni siri. Siri yangu na siri yako. Na zani utanyo kitaka chutokea katika hii maa. Shneza! Sitaki kumboteza ufalume wangu. Sitaki kumboteza! Na kama umeshindo kumuwa Kelvin, Nikinyanyua miguu yangu toka katika hii maya. Kumbuka maisha yako yatakuwa ni chakula cha hogo hiyo. Mfalme, kazi ni ngumu, sio rahisi kama unavyofikiria. Lakini nakuahidi, muda si mrefu fa Kevin mtakuwa naye hapa. Akiwa hai au amekufa. Shaiza! Hizo ni ahadi. Kumbuka hiyo ni ahadi unayoweka. Taki upumbavu. Nitafanya kama ninavyokuahidi. Sheza! Hii ndio ahadi yako ya mwisho. Ukingetata na habari za kipuuzi. Utakuwa chakula cha ugonjwa. Ndio leo. Kaka. Usisahau ahadi yako leo ni ahadi. Nikishamaliza kutimiza kazi hii. <laughs> Nilijua. Na, na ndio maana kila kitu mimi nataka kukufanya cha maana wewe unapinga. Mimi sio mjomba wako isipokuwa mimi ni baba yako. Umesemaje? Kama ulivyosikia kwa mimi ni baba yako na nimekuficha muda mrefu. Nilipewa siri nzito sana na mama yako. Kiufupi. Wewe ni binadamu lakini sio binadamu. Ni binadamu wa pande mbili. Nini? Na ubinadamu. Mimi ni baba yako ni binadamu. Isipokuwa mama yako alikuwa ni jini. Mjomba. Mbona mimi sikuelewi unazungumza vitu gani leo? Kwa maana umeshataka kujua ukweli. Naomba nikueleze. Wewe ulizaliwa miaka 26 iliyopita. Kama nilivyokueleza Mama kwa alikuwa ni jini na tulikuwa na mahusiano naye lakini bahati nzuri siwezi kusema mbaya alipata ujauzito alipokuja kujifungua ndio ukazaliwa wewe na kipindi unazaliwa kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana 
kiufupi mama yako alikuwa ni mtoto wa mfalme na kwa sababu mama yako alikuwa ni mwanamke kwa hiyo ilikuwa apate mtoto wa kiume ambaye awe mrithi na wewe ndio kwa atakuwa ukalisi kule ujinini kwa hiyo baada ya kutokea ule ugomvi akakukimbiza hapa katika ulimwengu wa kawaida na alivyokuja akanikabidhi bangili ambalo ni hili hapo nilikuvaisha wakati bado dogo na kila jinsi mkono unavyokuwa na lenyewe linakuwa kwa hiyo ndio maana ile bangili naweza kusema ni bangili la maajabu na hii ndio kinga ambayo wakilipata ili bangili wanakuwa Shneza nishakwambia Nusu wa falume wangu itakuwa mali yako lakini mpaka utakavyo mali Kelvin sitaki masiara na falume wangu sitaki masiara na falume wangu Shneza Sasa falme nimekuelewa nitafanya kama inavyotakiwa Shneza hii ndio hadi yako ya mwisho Ukiletea tena habari za kipuuzi utakuwa chakula cha ugonjwa. Ndio Potea! Potea shereza! Kevin! Huyu Kevin ni nani? Inaonekana si kiumbe cha kawaida. Kwa ninavyomjua Sultan Hakuna kitu anachohofia kwenye maisha yake. Iweje mtetereshe kiasi hichi. Nahitaji kumfahamu zaidi. Lazima nimjue zaidi huyu Kelvin. Na hili nimjue inabidi nionane na mtabiri wa shayo. Lazima nifike kwa mtabiri wa shayo. Sasa mnyomba. Hapana. Mimi ni baba yako. Ili kuaje kuaje mpaka wewe ukawa uka, uka sasa mjomba na wakati ni baba yangu. Ah mimi nilipewa angalizo na mama yako. Akasema mtoto na naye kuachia sasa hivi. Asisubutu kukuita baba. Hivi ninavyoongea. Kule habari wanaipata. Tunavyoongea hapa sasa hivi taarifa kule imefika. Kwa hiyo napenda uendelee kuniita mjomba. Usinite baba. Na kuanzia sasa hivi tunavyoongea uadui unaendelea. Ina maana ulikuwa uadui mdogo sasa unaendelea kuwa mkubwa. Kwa na tahadhari mwanangu. Kwa hiyo na maana mimi mamaangu sio binadamu wa kawaida. Kiukweli mama yako alikuwa ni jini. Mama yako alikuwa ni jini. Lakini majini wanaishi miaka mingi sana. Zaidi ya elfu moja. Lakini kwa mama yako walikatisha wahi wake, wakamuua. Usisikitike sana. Mimi nitaendelea kukulinda na hakikisha bangili hili usitoe siri yoyote. Usimwambie mtu yoyote awe mwanamke awe mwanaume usitoe siri ya bangili hili sawa 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 lakini mimi umenichanganya sana okay okay Yo, yote hayo tuyaache ni kwa nini unanizuia sana simu wewe Victoria sio Victoria peke yake ni Victoria na hao wanawake wengine usisubutu kuoa maana ukisema unaoa au kadhaa nao ina maana damu ya kwake na damu ya mtoto inakwenda ujijini kama sadaka. Kwa hiyo ndio maana nakukataza mwanangu kuwa naye au kuwa nao lakini usisubutu kuzaa nao au usisubutu kuoa. Sio kama unaelewa mwanangu. Ina maana nikimwoa Victoria atamua. Victoria atamua na endapo utazaa mtoto na yeye watamuua. Kwa hiyo ni kipi bora kumuoa au usimuone ukaendelea kuwa naye.
Niambie moja kati ya hilo. Kama ukimuoa anakwenda kuwa sadaka ya, ya majini, sawa. Na kama huto muoa ukaendelea kuwa naye na ukaendelea kuwa naye mkaishi vizuri pasipokuwa na mtoto amua moja kati ya haya mawili. Sasa mjomba mimi tafanyaje nishaenda kujitambulisha mpaka nyumbani kwao atanichukuliaje mimi? Sio sababu. Sio sababu. Sawa. Mimi nitajua jinsi ya kukutana na familia yao. Mjomba leo naembe ni ukweli. Sina chembe hata ya uongo. Sijaeku kudanganya hata siku moja. Nadhani unafahamu jinsi ya nilivyokuwa mkweli. Japokuwa ulikuwa kila unaponiuliza unaponiuliza una, unajua labda mimi labda nakudanganya. Lakini ukweli wangu ni huo. Yaani ukweli halisi ni huo. Kevin Mimi mjomba wako. Nakupenda sana. Na nakuomba ndile kunita mjomba. Sawa nimekuelewa. Mwanaume wako. Mwanamke wako. Au mtu yoyote wa karibu kwako. Anapoamua kuondoka katika maisha yako muache aende narudia tena mwanaume wako mwanamke wako au mtu yoyote wa karibu katika maisha yako anapoamua kuondoka upande wako muache aende kwa sababu Mungu anapotaka kukubariki anapotaka kushusha baraka zake kwako uwaondoa watu wote ambao sio sahihi upande wako. Wewe unaweza kumuona ni mpenzi, unaweza kumuona ni rafiki, unaweza kumuona ni ndugu, lakini sio mtu sahihi kwako. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anapotaka kukubariki uwaondoa watu wao wote. Nikwambie kitu. Yule aliyeamua kuondoka upande wako utakapolazimisha aendelee kubaki upande wako ndipo kitabu cha maumivu na mateso kitaenda kufunguliwa katika maisha yako kwa sababu utatumia nguvu kubwa sana kumfanya abaki katika maisha yako nguvu ambayo itakuwa ikikuumiza na kuyaangamiza maisha yako taratibu alafu mbaya zaidi sasa kwa yule ambaye unatumia nguvu abaki kwenye maisha yako yeye hato kaa akaona kamwe kama unapambana kwa ajili yake. Tunachopaswa kujifunza ni kwamba mapenzi huwa hayalazimishwi. Mapenzi huwa ni jambo la hiari. Kama mtu sio hiari yake kukupenda, hato kaa akakupenda kamwe. Mfungwa anapoenda jela haijarishi hata kama ataka kwa miaka hamsini. roho yake bado haitoridhika kuishi katika maisha yale sawa sawa na uwe na mwanamke ama na mwanaume ambaye umemfunga katika jera ya kumfosi akupende ni kazi bure utafanya yote utamaliza unachopaswa kufanya pale unapoachwa na ndugu rafiki mwanamke wako au mwanaume wako ni kufanya kazi kwa nguvu kutengeneza pesa nyingi kula vizuri ushibe lala usinzie usingizi mzuri nunua nguo nzuri va pendeza atakapokutana na wewe hakukute umenenepa unangaa umevaa ukapendeza ajute ni kwa nini hakuwa miongoni mwa watu walio katika mafanikio yako zingatia hiyo itakusaidia niite Kevin Kan daktari